Ni siku nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na uhai. Uh, tunaendelea kusikiliza simulizi tamu na ya kusisimua ya Miss Tanzania. Ewe msikilizaji kama ndo mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe katika channel hii na bofya kengele iliyopo pale chini ili usipitwe na simulizi yoyote. Uko nami Lea Mole. Iliposhia sehemu iliyopita. Alois Patrick amekisha amekwisha rejewa na fahamu zake. Kanili kwa hiyo unaweza kwenda kumuona ila tafadhali usijaribu kumuuliza chochote kusiana na kilichopelekea yeye kupoteza fahamu. Ongea naye maongezi mengine ya kawaida. Sawa. Sawa daktar. Alijibu Patrick huku akificha macho yalivyojaa akifikicha macho yaliyoja usingizi. Mnguzi aliyekuwa mapokezi akampeleka hadi katika chumba alichomlaza Patrick. Bipi Patrick unajisikiaje kwa sasa? Akasema Alois. Sasa hivi si jambo brother, najisikia vizuri. Nashukuru kwa kuja kuniona. Usijali Patrick kwa sasa endelea kupumzika. Bado unahitaji mapumziko ya kutosha. Mimi niko hapo nje. Bero kwa api? Akauliza Patrick. Bero amechukulia na mama yake. Andrew amekwenda nyumbani kwako kuhakikisha kuko salama, akasema Alois. Naomba mpigie simu na mwambie kwamba niko salama, asiye na mawazo, akasema Patrick. Sawa Patrick, ngoja nimfahamishe, akasema Alois. Inavyoendelea baada ya kulia sana hatimaye kiusingizi kikaanza kumchukua na taratibu akajikuta akianza kulala hazikupita hata dakika kumi toka aanze kusinzia simu yake ikaanza kuita na kumstua kutoka usingizini alipoangalia simu yake ilikuwa imeandika jina Alois aliogopa kuipokea simu akabaki akiangalia ikiendelea kuita mikono ilikuwa ikitetemeka alihofia pingine simu ile inaweza kuwa imebeba ujumbe mbaya kuhusu Patrick simu iliita ikakatika ikaanza kuita tena akaamua kuipokea Halo? A- akaita Vero Halo Vero unaendeleaje akasema Alois Naendelea vizuri. Shemeji vipi huko kwema? Akasema Vero. Huku mapigo yake ya moyo yakienda kwa kasi isiyo kawaida. Huko kwema tu Shemeji. Nataka nikufahamishe kuwa Patrick tayari amekwisharejea na fahamu zake na nimetoka kuongea naye muda si mrefu. Kwa hivi sasa naendelea kupumzika. Amenitumia amenituma nikwambie kwamba usiwe na wasiwasi. Yeye ni mzima wa afya. <coughs> Vero akashisha pumzi ndefu. Akakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akamwaga Alois na kukata simu. Alipokata simu, akaanza tena kulia kwa kwikwi. Vic ambaye alikuwa katika usingizi mzito akaamka baada ya kushtua na kilio cha Vero. Vero nini tena? Hacha kanaendelea vizuri. Alaisa amenipigia simu sasa hivi na kunifahamisha. Sasa kama jambo unalia nini? Uwezi jua Vic ni jinsi gani nisivyopenda kumwona Patrick kakiumwa. Kwa jinsi ninavyompenda, ninalia kwa matesa na yupata juu yake. Vic akambembeleza Vero hadi akanyamaza kisha akajilaza kitandani na kuanza kutafakari juu ya tukio zima. Alikumbuka alikuwa sebuleni wakiangalia Luninga ambapo warembo wanaotarajia kuwania taji la Miss Tanzania walikuwa kijinadi. Alivuta picha na kumwona Patrick akiwa katika friji akijimiminia kinywaji katika glasi ambapo muda huo misarusha neema alikuwa kijinadi. Alikumbuka kumwona Patrick alivyo alivotiwa ghafla na kipindi hicho cha remo 
kumradhi cha rembo toka neema hakumbuki ni mrembo gani aliyefuatia kujinadi ila anachokumbuka ni kwamba Patrick alipiga ukelele mkubwa wa kushangaa kitu halafu akaanguka na kupoteza fahamu <coughs> ni dhahiri ni, ni mstuko ndio ulimfanya Patrick anguke na kupoteza fahamu lakini je ni kitu gani hasa ambacho kilimstua Patrick kiasi cha kumpoteza fahamu Je, mstuko huu una uhusiano wote na kipindi kile tulichokuwa tukitazama? Hapana. Patrick nimekuwa naye muda mrefu sasa na, t- na tabia yake ninaifahamu vizuri. Kuhusu wanawake siwezi kumsemea vibaya. Hana tabia hiyo ya kuwa na wanawake wengine nje ya mahusiano yetu. Ninauna nina na hilo. Sasa ni kitu gani kilichomstua? Anyway, siwezi kupata jibu kwa sasa mpaka hapo. Atakaponiambia yeye mwenyewe kwani nina hakika hawezi kunipicha kitu chochote. Alikuwa akiwaza Vero na taratibu usingizi ukamchukua akalala. <coughs> Saa 12 asubuhi iliwakuta Vero, Vic na mama yake tayari wake hospitali. Hali ya pacho kilikuwa kiendelea vizuri. Afajiri hiyo tayari alikwishahamishwa toka katika chumba cha uangalizi maalum na kuwekwa katika chumba cha mapumziko ya kawaida. Wakiongozwa na Alois ambaye alilala hapo hospitali, walielekea moja kwa moja chumba chumbani na kumkuta Patrick tayari amekushaamka bila kupoteza muda, bila akamkumbatia na kumpiga mabusu mfululizo pole sana my dear unajisikiaje kwa sasa akauliza Vero huku akitabasamu najisikia vizuri sana akajibu Patrick huku akijinyosha nyosha pale kitandani baada ya kusalimiana kilifuata kipindi cha vicheko na utani wa hapo na pale kisha Vic na mama yake Vero wakaomba aondoke kwa ajili ya kwenda kujiandana na mshuhuliko ya yes ya siku. Vera alimuinua Patrick na kumpeleka bafuni ambako alimwogesha na kumrudisha tena chumbani. Akamwandalia kifungua kinywa. Patrick alijisikia faraja kubwa kwa namna binti huyo alikuwa akimjali na kumhudumia. Andrew kipindi kwa kipindi kirefu kumradhi Andrew kwa kipindi kirefu sasa umekuwa ni, ms- ni msiri wangu mkubwa mambo yangu mengi ambayo sihitaji mtu mwingine kufahamu wewe wayajua Urafiki wetu ni zaidi ya mdugu naomba sana kile nitakachokuambia hapa usimwambie mtu yeyote yule itabaki kwa siri yako mpaka pale muda mwafaka utakapofika Patrick aliongea taratibu huku akijiweka vizuri sofani ni siku ya kwanza tangu ameruhusiwa kutoka hospitali kwa sababu ya mstuko uliopelekea apoteze fahamu. Andrew rafiki mkubwa wa Patrick alikuwa kimya akiwa na shauku kubwa ya kutaka kusikiliza lile ambalo rafiki yake alikuwa tayari kumwambia. I so happy akasema Patrick kisha akatulia na kuyaacha maneno yale ya mwingie Andrew. What? Akauliza Andrew kwa mshangao. I so happy. Patrick alirudia tena kisha akainamisha kichwa chini na kuzama katika mawazo mazito. Andrew akainuka na kuanza kuzungu, kuzunguka zunguka mle chumbani huku akionekana dhahiri alikuwa ameshtushwa mno na kauli ile ya Patrick. Umemwona wapi? Endo akauliza huko amejishika kichwa. Nimemuona kwenye runinga. Kulikuwa na kipindi cha kuanadi wa rembo wanaoshiriki kinyang'anyiro cha kumsaka mrembo wa taifa. Hapi ni misilala. Are you sure? Endo akahoji. I'm sure Endo. Na hiyo ndio sababu iliyonifanya nikapate mshtuko na kupoteza fahamu. 
Pendro akavuta pumzi ndefu akainuka akaanza kuzunguka zunguka humo ndani kisha akakaa Vijana hawa wote kwa sasa walikuwa katika wakati mgumu sana ni Endo pekee aliyefahamu kilichokuwa kikiendelea kati ya Patrick na Epi na ndio maana alichanganyikiwa asijue afanye nini alimuonea huruma Patrick sana Patrick kwa wakati huu mgumu alionao Vero aligundua chochote Endo akauliza tena Sina hakika kama aligundua kitu chochote kwa wakati ule akajibu pache kwa hiyo tufanye nini sasa ndio akaoje Pache kakainuka na kwenda katika friji akijimiminia maji baridi kwenye glasi akapiga funda kubwa kisha akavuta pumzi ndefu na kusema Nataka kunana na hepi kime cha sekunde kadhaa kikapita hapo sebuleni kisha pacho kakaendelea nataka kabla ya kuonana naye kwanza tumfanyie uchunguzi anaishi wapi na nani anafanya kazi gani ana mchumba au hana ana chochote kile tunachoweza kukifahamu kuhusu yeye uchunguzi huo nataka uwe wa siri na yeye hapi asiweze kufahamu kuwa anachunguzwa ikiwezekana tunaweza hata kuajiri mtu wa kuifanya kazi hii niko tayari kumlipa kiasi chochote cha pesa anachohitaji na kukabidhi kazi hii Andrew nina imani itafanyika ipasavyo tuko pamoja akasema Patrick Andrew akavuta pumzi ndefu na kusema nimekuelewa Patrick lakini swala hili haliwezi kwa hati ni maandalizi ya harusi yako ambayo tayari yanaelekea mwishoni haha <laughs> Usiofu kuhusu hilo my friend i know what i'm doing okay akasema patrick huko akicheka una maana gani patrick unaposema unajua unachokifanya ninafahamu kuwa ndoto zako za siku nyingi ni kuwa na happy katika maisha yako na kwa sasa umekwisha kuwa na uhakika kuwa yupo na kwa wakati wowote unaweza kumuona ina wasiwasi sana na huu ujio wa hapi katika katikati ya maandalizi ya harusi yako unaweza kutibua kila kitu akasema Andrew kwa wasiwasi kwa ajili ya hapi niko tayari kwa lolote linalowezekana kutokea all these years i've been hurting myself thinking about her na mpaka sasa nimeshindwa kabisa kuifuta kumbukumbu ya hapi moyoni mwangu Siwezi kuendelea kutesa moyo wangu Andrew. I have to face her. Akasema Patrick. Patrick nafikiri unahitaji kufikiri zaidi kuhusu swala hili. Ni swala jepesi ya kama una... si swala jepesi kama unavyofikiri. Ni swala ambalo linagusa hisia za watu wengi. Andrew hakuendelea zaidi. Patrick akadakia. He Andrew I've made my decision and it's final. Nilivyoamua nimeamua. Nitapambana kadri ninavyoweza ili kuonana na hapi. I love her and I know she loves me too. Akasema Patrick. Andrew akamwangalia rafiki yake kwa makini na kusema, Patrick, miaka mingi imepita tangu mpotizane na hapi na kila mmoja ameendelea na maisha yake. Tayari uko na Vero na kwa sasa bado kama mwezi mmoja na nusu hivi ufunge ndoa na Vero. Ndoa ambayo sehemu kubwa ya maandalizi yake yamekamilika. Uone kuwa utakuwa na mnyima haki zake Vero kama ukihamisha mazo yako yote kwa hapi. Nina imani Vero anakupenda kwa dhati ya moyo wake. Na nina imani vile vile hata wewe unampenda Vero. Kwa nini utaki kumtesa Vero kiasi hiki? Andrew, nafahamu unachokisema. Ni kitu cha msingi sana lakini kama ungeingia viatu vyangu na kuona nini kilichomo ndani, nina imani kubwa hata wewe ungefanya kama mimi ninavyotaka kufanya. Hapi ni msichana wangu wa kwanza ambaye nilimpenda kupita na wajipenda mwenyewe. Ni kweli niko katika mahusiano na hivi karibuni natarajia kufunga ndoa na Vero, lakini bado sura ya hapi haijaweza 
kuni toka moyoni mwangu please andrew naomba msaada wako katika ile nisaidie nionane na hapi tafadhali akasema patrick nimekuelea patrick lakini bado moyo wangu una wasiwasi sana juu ya kinachoweza kutokea hapo mbeleni nafahamu kuwa endapo taingia mata, matatizoni basi na sisi sote tutakuwa katika matatizo. Tatizo langu ni lako na lako langu. Ndio maana tunahitaji sana kushauriana kwa kina kabla ya kufanya jambo. Endo najua una wasiwasi mwingi kuhusu mimi na Vero. Hilo ni kubwa linalokuumiza kichwa. Hata mimi sijisikii vizuri kumtesa Vero, binti aliyetoa maisha yake kwangu. Binti ananipenda kwa dhati ya moyo wake. Ni Vero huyu huyu ndiye ale kumradhi alirudisha tena furanda ya moyo wangu na kuliondoa wingu zito la ukiwa lilokuwa limenifunika. Nampenda Vero lakini ni lazima nionane na hepi. Akasema Patrick. Andrew akainuka kitini akachukua chupa ya mbinyo na kujimiminia katika glasi akanywa mafunda kadhaa kisha akamgeukea Patrick. Okay. Okay Patrick. Kwa sababu umekushaamua basi hatuna budi kufanya hivyo. Mimi nitaanza kazi hiyo kesho. Nitamtafuta mtu ambaye ataifanya ka- kazi hiyo kwa ustadi mkubwa. Usijali kuhusu hili ndugu yangu. Patrick alifurahi, akainuka na kumkumbatia rafiki yake. Saa 12 za jioni Veronica alirejea katika shughuli zake na kumwaga mama yake kuwa alikuwa akienda kumwangalia Patrick nyumbani kwake. Ni siku ya tatu sasa toka Patrick katoke hospitali. Hali yake haikuwa ikiendelea vizuri sana. Muda mwingi alikuwa akionekana ni mtu mwenye mawazo mengi. Hali hii ilimpa wasiwasi mwingi. Vero kiasi cha kumfanya awe karibu naye kila wakati ili kujaribu kumchangamsha na kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Inga Patrick alijitahidi kwa kila jinsi ili Vero asione hali hii ya mazo mengi aliyokuwa nayo lakini mara nyingi alishindwa na kujikuta akitoa machozi. Vero aligundua hali hii na kwa kiasi kikubwa ikamongezea udadisi juu ya kinachoendelea. Alijua ni lazima liko jambo ambalo linamchanganya Patrick. Halo sweetie alisema Vero baada ya kuingia ndani kwa Patrick. Halo Vero, akasema Patrick. Vero akamfuata Patrick kitandani, akamkumbatia na kumpiga busu zito. Unaendelea je mpenzi? Naendelea vizuri, Mungu ananisaidia sana. Muda si mrefu nitapona kabisa. Baada ya kujuliana hali Vero alimwandalia Patrick Jis, kisha yeye yeah, akaelekea jikoni kufanya maandalizo chakula cha jioni. Patrick alipata faraja kubwa baada ya Vero kwa asili. Ni wazi Patrick kusikia furaha kubwa moyoni awapo na Vero. Ilimuuma sana baada ya kugundua kuwa alimpenda Vero lakini kwa ghafla Happy ametokea na kuanza taratibu kuzahamisha hisia zake. Chakula kilipokuwa tayari kikawekwa mezani wakala kisha wakapumzika na baadaye wakaelekea kulala. Very dear. Tayari umekwisha kata tiketi ya kuingia Miss Tanzania Jumamosi. Patrick akauliza. Tayari mpenzi nimekwisha zianda. Utaweza kwenda na hali hii. Naona kama hali yako inazidi kudhoofika siku hadi siku. Usijali mpenzi wangu, lazima nihudhurie. Nina imani ndani ya siku mbili tatu zijazo hali yangu itakuwa shwari, akajibu Patrick. Vera akanyamaza kimya akajaribu kuvuta kumbukumbu nyuma siku ile Patrick alipogundua alikumradhi alipanguka na kupoteza fahamu alikuwa akitazama kipindi cha wagombea wa Miss Tanzania hakutaka kukubaliana kuwa kuna kitu chochote kinachoendelea baina ya Patrick na mashindano yale alijitahidi kulazimisha kile yake ikubaliane na taarifa ya daktari kuwa Patrick alipoteza fahamu kwa sababu ya uchovu mwingi aliyokuwa ukimkabili kiasi cha 
kufanya ubongo wake ushindwe kufanya vizuri kazi yake. Lakini pamoja na taarifa ile ya daktari, lakini kuna kitu kiko moyoni mwa Patrick ambacho kinamnyima raha na kuisumbua akili yake. Ni kwa sababu hiyo tu ndio maana amepoteza furaha yote aliyokuwa nayo kabla. Chakula chenyewe mpaka bembelezwe. Mara kadhaa nimemfuma mwenyewe kwa macho yangu akilia. Ingawa anajitahidi sana kuificha hali hii lakini nimekwisha fahamu. Anyway, nitajitahidi kumuuliza ili anieleze kama kuna jambo lolote linalomsibu. Veronica alizama ghafla katika mawazo. Unaza nini mpenzi wangu? Patrick akauliza. Nothing. Siwezi chochote zaidi yako. Unajua Patrick hali yako kwa sasa inanipa wasiwasi sana. Tangu umetoka hospitali, umebadilika. Ni kitu gani kinakusumbua mpenzi? Hebu naambie. Hali hii inanifanya hata mimi nihisi kama vile ninauma pia au kama kuna kitu nimekukosea niambie Patrick ili nijirekebishe tangu tumeanza mapenzi yetu sijawahi hata siku moja kukuona katika hali hii Vera akashinda kujizuia akaanza kulia kwa kwekwe Patrick akamvutia Vera kwake akambuswe na kumwambia usiofu kitu bibi hakuna kitu kingine kinachonisumbua kama daktari alivyosema kuwa anatakiwa kupumzika sana uchovu ndio uliopelekea tatizo lile kutokea akasema Patrick huku akizichiza chizanyo ile laini za vero hapana dia najua lazima kuna kitu kinachokusumbua kile na hutaki kunambia my dear angel wewe ndiye maisha yangu wewe ndiye uliyeshika maisha yangu nimekukabidhi funguo za moyo wangu wewe ndiye mfariji wangu wewe ndiye furaha yangu wewe ndiye kila kitu kwangu sasa kwa nini nikuficha kitu hakuna kitu nimewahi kukuficha wewe mpenzi wangu na itakuja tokea nikaa na tatizo nikashinda kukwambia sasa Nisipokuambia wewe nitamwambia nani tena? Patrick alijitahidi kumtoa vile wasiwasi aliyokuwa ameanza kuwa nao juu yake na mara moja akaazimia maoni kubadilika kitabia ili Vero asije akaendelea kumdadisa. Taratibu akaanza kurudi katika hali yake ya kaida na ucheshi na uchangamfu mkubwa kitu ambacho Vero alikifurahia sana. Tukutane sehemu ijayo